Çok uykum gelmişti. Artık yatmam gerekiyordu. Televizyonu kapayıp telefonumu şarja taktıktan sonra odama gitmek için yerimden doğruldum. Garip bir şey hissettim. Açıklaması güç. Uykulu olduğum içindir diyerek geçiştirdim. Dişlerimi fırçalamak için banyoya gittim. Ağzımı çalkaladıktan sonra aynada bir saniyeliğine sanki bir kız görmüştüm. Ya da öyle zannediyordum. Ardından koridora çıktım. Koridorda bir değişiklik olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Başka bir şeyler vardı. Çamurlu ayak izleri. Elim ayağım birbirine girdi. Titriyordum. Belki de o kızdı. Yatağıma gidip uykuya dalarsam belki rahat bırakır diye düşündüm. Koşarak odama gittim. Üstüme örtüyü çekip gözlerimi kapadım. Lanet olsun. Işık açık kalmıştı. Beni fark edecekti. Kapatmak için uzandığımda koluma bir el dokundu. Çekerken lambanın yanındaki bardağa elim çarptı ve lambanın bağlı olduğu prize su damladı. Şimdi daha kötüydü. Cızır cızır ses çıkarıyordu. Son kez fişi çekmek için atıldığım anda kafası öne eğik bir şekilde bana bakıyordu. Sanırım son saniyelerimi yaşıyordum. Hemen fişi çekip örtünün altına girdim. Belki de yarım saat geçmişti ama bir şey olmadı. Nefes alamıyordum artık. En azından nefes alacak kadar yer açsam olur diye düşünürken garip sesler gelmeye başladı. Lanet duvarıma bir şeyler çiziyordu. Anlamıyordum. İşe bittikten sonra odamdan çıktı. Okumamı istiyordu ama anlamıyordum. Başka bir dilde yazılmış gibi gözüküyordu. Kısa bir süre sonra nasıl olduğunu anlamadan okumaya başladım. Herhalde 2-3 gün aynı yazıyı okudum. Şimdi her gece başka bir evde aynısını başka insanlara yapıyorum. Belki de bu gece sana gelirim. Olmaz mı? Gece yarısı uyanıyorsun. Kedin bacaklarının arasında keyiflice uyuyor. Ve yorganın ağırlığı yorgun bedenini güzelce ısıtıyor. Mutluca iç çekiyorsun. Tam tekrardan tatlı bir uykuya sürüklenmek üzereyken kedin bir anda tıslıyor. Ve telaş içinde yataktan fırlayıp perdelerin arkasına saklanıyor. Daha önce hiç böyle garip davranmamıştı. Ve bu davranışı seni tedirgin ediyor. Onu ürkütebilecek herhangi bir şey var mı diye odana bakıyorsun. Ama her şey normal görünüyor. Sıra dışı bir ses var mı diye sessizce dinliyorsun. Koridordan kedinin kasesinden su içişini duyuyorsun. Bu iğrenç şapırdatma sesini yapması seni her zaman rahatsız etmişti. Hiçbir sorun yok diye rahatlıyorsun. Yatağa tekrar uzanıp yorganı gırtlağına kadar çekiyorsun. Ama gözlerini kapatmadan önce masanın altına sinmiş kedinin gölgeli süliyetini görüyorsun. Tüyleri dikleşmiş, nefes nefese kalıyorsun. Eğer suyu içen kedi değilse ses nereden geliyor? Mümkün olduğunca yavaş ve sessizce yatağından kalkıyorsun. Ama bütün çabalarına rağmen eski tahta karyola gıcır diyor. Gıcırdama sesiyle birden dona kalıyorsun. Şapırdatma sesi bir saniyeliğine kesiliyor ama yine devam ediyor. Hayal gücümün eseri mi acaba? Şüpheleri kaçırıp gidiyor. Kalbin göğsüne iyice vurmaya başlıyor. Kapıya doğru parmak ucunda yürüyorsun. Odandan dışarı adım atıyorsun ve koridora doğru kedinin kasesine doğru bakıyorsun. Ve işte orada. Annen, ellerinin ve dizlerinin üzerine çömelmiş, kolları bacakları uzun ve sıska, parmakları ise kuru ve kemikli. Darmadağınık saçları solgun, eciş bücüş yüzünü kapatıyor. Derisi gerilmiş ve elmacık kemikleri fırlamış. Kedinin kasesinden suyu, kömür karası ve normalinden iki kat uzun diliyle lapur lupur yalıyor. Birdenbire duruyor. Yavaşça kafasını sana çeviriyor. Gözleri öylece bakıyor. Göz bebekleri sanki karanlıktan oluşan, hareket etmeyen iki nokta gibi. Panik içinde sıçrayıp odana koşuyorsun. Ama annen dört ayak üstünde peşinden fırlıyor. Kapıyı arkandan kapatıyorsun. Saniyeler sonra kapı şiddetlice sarsılmaya başlıyor. Gürültülü vurmalar evin içinde yankı yapıyor. Hiç düşünmeden vücudunu kapıya siper ediyorsun. 
Bütün kapı iskeleti vahşice sarsılıyor. Ama sen sabit kalıyorsun. Birden vurmalar kesiliyor. Dünya dışı bir durgunluk havaya hakim. Sessizlikten birkaç saniye sonra kapı kolu dönmeye başlıyor. Tatlım bir şey mi oldu? Annenin yatıştırıcı sesi. Kapıyı neden kapattın? Endişeleniyorum. Aç kapıyı da gireyim. 